എല്ലാവർക്കും തുണ്ടത്തിൽ ക്രിയേഷൻസിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ അജയ് തുണ്ടത്തിൽ ഇന്ന് നമുക്ക് ഗസ്റ്റായിട്ട് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഒരു അട്ടിപൊളി കക്ഷിയാണ് നമ്മുടെയൊക്കെ കുട്ടിക്കാലത്ത് നമ്മുടെ എന്ന് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ മുൻ തലമുറക്കാരുടെയും പിൻ തലമുറക്കാരുടെയും കുട്ടിക്കാലത്ത് നിനക്ക് ആരായി തീരണം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവരുടെ ഉത്തരങ്ങളിൽ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ചില ചോയ്സസ് ഉണ്ടാവും ചിലർ പറയും എനിക്കൊരു ഡോക്ടർ ആകണം എഞ്ചിനീയർ ആകണം ലോയർ ആകണം മാറുന്ന കാലത്തിനനുസരിച്ച് ഫാഷൻ ഡിസൈനർ ബിസിനസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് വിദഗ്ധൻ ഐ ടി വിദഗ്ധൻ ചിലർ പറയും എനിക്ക് വിരാട് കോഹ്ലിയെ പോലെ ഒരു ക്രിക്കറ്റർ ആകണം ചിലർ പറയും എനിക്ക് ദുൽഖർ സൽമാനെ പോലെ നടനാകണം കാറ്റഗറികൾ ഇങ്ങനെ ആഡപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും പക്ഷേ ഒരു കുട്ടിയും പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരു മാരിടൈം വിദഗ്ധനാകണം എന്ന് പറയില്ല മാരിടൈം മാരിടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കടലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നത് കടലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന എന്തൊക്കെയാണ് പോർട്ട് ഹാർബർ ലോജിസ്റ്റിക്സ് സപ്ലൈ അതെ നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് കരുത്തും ഊർജവും പകരുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് മാരിടൈം മേഖല മാരിടൈം സബ്ജക്റ്റ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും അത് പഠിക്കുകയും അതിൽ അഗാധ പ്രാവീണ്യം നേടുകയും ഒപ്പം വർഷങ്ങളോളം അനുഭവ പരിജ്ഞാനം അനുഭവ പരിജ്ഞാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ കേരളത്തിലല്ല ഭാരതത്തിലുമല്ല അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ അനുഭവ പരിജ്ഞാനം നേടിയ ഒരു അപൂർവ വ്യക്തിത്വം അദ്ദേഹമാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ അതിഥി നമുക്കൊരു മെട്രോ മാൻ ഉണ്ട് ശ്രീധരൻ സാറിനെ നാം മെട്രോ മാൻ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഞാൻ ഈ അതിഥിയെ ഒരു വിശേഷണം കൊടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ദ മാരിടൈം മാൻ നമുക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം ദ മാരിടൈം മാൻ ശ്രീ നാണു വിശ്വനാഥ് മധുരോ ഞാനേ മധുരം ഉപയോഗിക്കാറില്ല ആ ഷുഗർ ഉണ്ടായിട്ടല്ല ഞാൻ ഉപയോഗിക്കാറില്ല എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് കാന്താരി കപ്പ പുഴുങ്ങിയത് നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തിന്റെ രഹസ്യം എന്ന് പറയുന്നത് കാന്താരിയും കപ്പ പുഴുങ്ങിയതും ആണ് കണ്ടിട്ട് പൊതിയാണ് പക്ഷെ കടിച്ചു മുഴുവൻ ഊപ്പാട് വരും അതൊന്നുമില്ല അല്ല അത് നിങ്ങൾ നമ്മൾ ശീലവാക്കിയൊക്കെ വേണം വൈഫ് ഇവിടില്ല വൈഫ് കോളേജില അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നോക്ക് കട്ടി കൂട്ടണമെങ്കിൽ കട്ടി കൂട്ടാം ചൂടുവെള്ളം നമുക്ക് ഒഴിക്കാം കാന്താരി കൂട്ടി തേയിലോളം കഴിക്കണം അല്ല ബ്ലാക്ക് ടീ കഴിക്കണം എന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ ഒക്കെ ഒരു ഒരു ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞത് വളരെ രസകരമായിട്ടാണ് നമുക്ക് തോന്നുന്നത് കണ്ണീരും കഴിവായി നമ്മൾ മധുരം ഉപയോഗിക്കാതെ കാന്താരി കൂട്ടിയിട്ടാണ് തേയിലോളം കഴിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ കർഷകരല്ലേ ആഹാ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ഒരു ജീവിതത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാച്ചില് ചേന പിന്നെ കപ്പ കിഴങ്ങ് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഒരു ജീവിതത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗം ഇത് മാത്രമല്ല നീ സ്കൂളിൽ പോകുന്ന സമയത്തൊക്കെ തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞാല് കാന്താരി മുളക് ഉടച്ചിട്ട് അയ്യോ അയ്യോ നമ്മുടെ വസ്തു എന്ന് പറഞ്ഞത് വീട്ടിൽ അടുക്കളയിൽ നിന്ന് നേരെ പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങുക മൂന്നാലഞ്ച് പേർ കാന്താരി വളവഞ്ഞോട്ട് പറിക്കുക അതൊന്നുകിൽ ഉടയ്ക്കുക അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു കയ്യിൽ ഒരു പുഴുങ്ങി കപ്പ എടുക്കും ഒരെണ്ണം എടുത്ത് കാന്താരി മുളക് കടിക്കും ഇത് ഇതാണ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു 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 എനർജി അത് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞ ശേഷവും ഞാൻ ദുബൈ പോകുമ്പോഴും കാന്താരി ഇതെല്ലാം കൊണ്ടുപോകും കൊണ്ടുപോകും അപ്പൊ ഞാൻ അന്ന് ഒട്ടും ചെയ്തേക്കുന്ന ഒരു ഹാബിറ്റാണ് ഈ പറയുന്ന ടീയോ ബാക്കിയൊക്കെ എന്ത് എടുക്കുമ്പോഴും ഇതാണ് എല്ലാവർക്കും വരത്തില്ല പക്ഷെ എനിക്കിത് വളരെ കംഫർട്ട് ആയിട്ടാണ് തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും ഇനിയിപ്പോ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഒരു ഫുൾ ടൈം ഇതിന്റെ ഒരു പിന്നെ എന്താ ഷിപ്പിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രി ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് പിന്നെ എനിക്കൊരു മാഗസിൻ ഉണ്ട് മാരി ടൈം ബിസിനസ് ബുള്ളറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആ മാഗസിന്റെ പ്രവർത്തനം പിന്നെ കുറച്ച് പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതുന്നുണ്ട് കുറച്ച് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചേറെ പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതുന്നുണ്ട് അത് ഒരു ഇന്ത്യക്ക് മിസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഷിപ്പിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് മിസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ധാരാളം പുസ്തകങ്ങളുണ്ട് അതെ ഷിപ്പിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രിയുടെയും ലോജിസ്റ്റിക്സിൻ്റെയും സപ്ലൈ ചെയിൻ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെയും കസ്റ്റംസിൻ്റെയും മാരിറ്റിലൂടെ ഒക്കെ പുസ്തകങ്ങൾ ഭയങ്കര വില കൂടുതലാണ് കൂടുതലും പുസ്തകങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും മറ്റ് ഫോറിൻ കൺട്രീസിൽ നിന്നും വരുന്ന പുസ്തകങ്ങളാണ് അതിന് ഡോളറിൽ യൂറോയിലും ഒക്കെയാണ് പലപ്പോഴും പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്നത് അത് നമ്മുടെ കുട്ടികളെ
ഒരു അനേകായിരം ഷിപ്പിംഗ് കമ്പനികളായിട്ട് അനേകായിരം ഷിപ്പിംഗ് ബിസിനസ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാൻ വേണ്ടി പറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഒരു അക്കാഡമിക് തലത്തിലേക്ക് അത് ഇവരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പ്രാക്ടിക്കൽ തലത്തിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള അവസരം കിട്ടി പറഞ്ഞു മനസ്സിലായ അത് അങ്ങനെ പ്രാക്ടിക്കൽ തലത്തിൽ നമുക്ക് പല ഷിപ്പിംഗ് കമ്പനികളും ഇവരൊക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഷിപ്പിംഗ് പ്രൊഫഷണൽസിനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിരവധി സെമിനാറുകളിലെ നിരവധി എക്സിബിഷൻസിനകത്തിലെ പിന്നെ കോൺക്ലേവുകൾക്കകത്തിലെ ഡിബേറ്റുകൾക്കകത്തിൽ പിന്നെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഇതൊന്നും പറഞ്ഞു തരാനില്ല ആരുമില്ല പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാനും ഒക്കെ ഉള്ള ശ്രമത്തിലായിട്ട് ഭാഗമായിട്ട് കുറേ ഏറെ കാര്യങ്ങൾ അക്കേർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആ അക്കേർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് പുസ്തക രൂപത്തിലേക്കാക്കി അതിൻ്റെ നാൾവഴികൾ അനുസരിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു വലിയ അസറ്റായി വരും വരും തലമുറയ്ക്കും അതൊരു വലിയൊരു അതിന് സംശയം വേണ്ടാത്തൊരു കാര്യമാണ് അത്തരത്തിൽ കാരണം ഒരുമാതിരി ഇന്ന് ലോകരാജ്യങ്ങളിൽ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് കിട്ടാവുന്ന ബുക്കുകളും പുസ്തകങ്ങളും ഇതൊക്കെ റെഫർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പരമാവധി ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ പറയുന്നത് എത്ര എത്ര എൻ്റെ ഇരുപത്തഞ്ച് ഇരുപത്താറ് വർഷമായിട്ട് ഇതിൻ്റെ പിന്നിലാണ് എങ്ങനെ നിങ്ങളെല്ലാവരും എന്നെ സഹിച്ചു എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല കാരണം ഞാൻ സംസാരിച്ചാൽ ഷിപ്പിംഗ് ആണ് എനിക്ക് ഒരു പക്ഷെ ഇങ്ങ് മക്കളുടെ അടുക്കൽ അത്രയും താമസം ജീവിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഭാര്യയുടെ അത്ര അത്ര ജീവിച്ചിട്ടുണ്ടോ അച്ഛന്മാരുടെ അടുക്കൽ അത്രയും ജീവിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം സംശയമാണ് ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ ഒന്ന് കയറിക്കോട്ടെ ഇപ്പൊ മക്കളെന്ന് സൂചിപ്പിച്ചപ്പോഴേ ഈ മക്കള് ഈ വിഷയവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ആ അജയ് കയറി എനിക്ക് രണ്ട് മക്കളാണ് ഒന്ന് സിദ്ധാർത്ഥനും ഒന്ന് ഗൗതമും സിദ്ധാർത്ഥ് വിഷവും ഗൗതം വിഷവും സിദ്ധാർത്ഥ് എം എസ് സി സൈക്കോളജി ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ബട്ട് അവനത് ടേൺ ചെയ്തിട്ട് എന്റെ ഒരു ഒരു പാഷൻ കൊണ്ടാണോ എന്തുകൊണ്ടാണ് തരത്തില്ല നൗ ഹിസ്റ്റിക്സിലേക്ക് ആൻഡ് ലോജിസ്റ്റിക്സിലേക്ക് ജമ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല ഒരു അപാര മിഷണറി ആയിട്ട് അതിനകത്തിലേക്ക് അവൻ ആ സബ്ജക്റ്റുമായിട്ട് വരികയാണ് ലോജിസ്റ്റിക്സിനെ കുറിച്ച് തീവ്രമായ പഠിത്തമാണ് ഇപ്പോഴേ പുള്ളിയെ സംബന്ധിച്ചോളം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇളയ മോനെ ഗൗതം വിശ്വം അവൻ ബി കോം എൽ എൽ ബി ആയിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഇപ്പോൾ മാരിറ്റൈൽ ലോയിലാണ് സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്യുന്നത് മാരിറ്റൈൽ ലോയിലാണ് സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്യുന്നത് അവനും അതിനകത്തൊരു പാഷനേറ്റ് ഇതായിട്ട് അങ്ങ് മാറിയേക്കുവാണ് ആ സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ഒരു പക്ഷെ നമ്മുടെ കൂടെ നടന്ന് ഇങ്ങനെ കയറി ഇറങ്ങി ഈ സബ്ജക്റ്റുകൾ എന്നും കേട്ട് 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 തലച്ചോറ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കൊണ്ടോ അല്ലോ ആണോ എനിക്കറിയത്തില്ല അവൻ നേരത്തെ സൈനിക സ്കൂളിലായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം പിന്നെ പ്ലസ് ടു സയൻസ് ആയിരുന്നു പക്ഷെ എന്നിട്ട് അവൻ ഈ മാരിറ്റൈം സബ്ജക്റ്റിലേക്ക് പുള്ളി അങ്ങ് മാറി അതാണ് അവർ രണ്ടും ഇവൻ ഭാര്യ പോലും ഇപ്പം മാരിറ്റൈം സബ്ജക്റ്റാണ് സംസാരിക്കുന്നത് അവിടെ സംഗീത വെള്ളായിന് കാശക്കുള്ള അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസറാണ് പക്ഷെ പുള്ളിയും ഇപ്പൊ ബുല്ലപ്പൂമ്പടി ഏറ്റുമടക്കും കല്ലും കൊണ്ട് സൗരഭ്യം ചായ കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞെങ്കിലേ നമുക്ക് നിങ്ങളുടെ ഓഫീസ് മുറിയിൽ ഇരുന്ന് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുമായിട്ട് സംസാരിക്കാനുണ്ട് ഈ മാരിറ്റൈം തന്നെയാണ് സബ്ജക്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വിഷയമാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒന്ന് കോസ്റ്റ്യൂം ഒക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് ഒന്ന് സ്മാർട്ട് ആയിട്ട് വരണം നമുക്ക് ഒരു എപ്പിസോഡ് അങ്ങ് തകർത്തലായി ഓക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ചേഞ്ച് ചെയ്യാറൊന്നും ഇല്ല കയ്യിൽ ഒന്ന് മാറ്റിയിട്ടൊരു പാൻ്റ് എണ്ണം എന്നുള്ളത് മാറ്റം ഉണ്ട് അതെ വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനൊന്നും ഇല്ല അതൊക്കെ ഞാൻ വരാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് അറിയേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ചോദിച്ചാൽ മതി കുറച്ച് എനിക്കിത് കഴിഞ്ഞ ഒന്ന് രണ്ട് പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട് എങ്കിൽ പോലും കുറച്ച് സമയം നമുക്ക് അതിനോട് സ്പെൻഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് ഫാൻസ് ഒക്കെ ഇട്ട് സ്മാർട്ടായിട്ട് വരാം ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോ ചില കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുമായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഉണ്ട് അറിയല്ലോ തുണ്ടത്തിൽ ക്രിയേഷൻസ് അപ്പൊ തുണ്ടത്തിൽ ക്രിയേഷൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് കാരണം നമ്മൾ ട്രിവാൻഡ്രം പ്രസ് ക്ലബിൽ പഠിക്കുമ്പം തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് കാര്യം സംസാരിച്ചാൽ എന്റെ മേഖല സിനിമയാണ് അറിയാലോ സിനിമ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കൂട്ടമായിട്ടൊന്ന് സംസാരിച്ചാലും നിങ്ങൾ അതിനെ പതുക്ക കൊണ്ടുവന്ന് മാരിടൈം അല്ലെങ്കിൽ കടലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കി
കഴിഞ്ഞു നവംബർ ഒന്നാം തീയതി ആയിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ എന്നെ അറിയിച്ചിരുന്നല്ലോ ഇങ്ങനെ വിദേശത്തായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ അത് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ വന്ന് കണ്ടു എല്ലാവരും കൂടെ വന്ന് കണ്ടു വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിന് വേണ്ടി നിങ്ങളിൽ നിന്നും കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എനിക്കും മനസ്സിലാക്കണം എന്നെപ്പോലെയുള്ള സാധാരണ സമൂഹത്തിനും കാരണം ഈ മാരിറ്റ് ടൈമിനെ കുറിച്ചും ലോജിസ്റ്റിക്സിനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ നമ്മൾ ഈ ഹൈഫൈ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ അടുത്ത് സംസാരിച്ചാലും അല്ലെങ്കിൽ വലിയ വലിയ മീഡിയ പേഴ്സൺസിൻ്റെ അടുത്ത് സംസാരിച്ചാലും അവർക്ക് അവിടെയും ഇവിടെയും തൊടാതെ ചില കാര്യങ്ങൾ അറിയാമെന്നുള്ളതല്ലാതെ ആർക്കും ഇതിനെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായ ഒരു ധാരണയില്ല അത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു കേസാണ് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ഈ ജേർണലിസം ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് കൂടുതൽ ഈ വർഷങ്ങൾ കടന്നു പോകുമ്പോൾ പല മേഖലയിലും നമുക്കൊരു കോൺസെൻട്രേഷൻ വരും അപ്പോൾ അന്നേരം എനിക്ക് മനസ്സിലായ ഒരു കാര്യമാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായ ഒരു ധാരണ നമ്മുടെ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ഇല്ല ഇല്ല എന്നല്ല തീരെയില്ല അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മുടെ ഈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ വഴിക്ക് നാണുവിന് കാര്യമായിട്ടൊന്ന് ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യാനും ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാന കാര്യങ്ങൾ അറിവുകൾ എന്നിലൂടെ പ്രേക്ഷകർക്കും അതുവഴി സമൂഹത്തിനും പകരാനുള്ള ഒരു ചെറിയ ശ്രമമാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ നടത്തുന്നത് അപ്പം നാണു തന്നെ അത് പറഞ്ഞാട്ടെ നാണുവിന് എന്തൊക്കെയാണ് പറയാനുള്ളത് എന്നുള്ളത് നാണുവിൻ്റെ സബ്ജക്റ്റാണ് ഇനി അങ്ങോട്ട് നാണുവിൻ്റെ സമയമാണ് കയറി മേയുക നമസ്തേ എന്തായാലും ഒരുപാട് നാണുകൾക്ക് ശേഷം നമുക്കിങ്ങനെ ഒന്ന് കാണാൻ പറ്റിയതും ഒപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ പ്രസ് ക്ലബ്ബിലെ പഴയ സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ എന്ത് പറയുന്നു കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ സുഖമായിട്ട് പോകുന്നു അപ്പൊ നമ്മുടെ പ്രസ് ക്ലബ്ബിലെ എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കളും അന്വേഷിക്കാൻ പറയാം പലരും തന്നെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ എല്ലാവരും ഈ വിഴിഞ്ഞൻ തുറമുഖത്തിന്റെ ഒരു റിയാലിറ്റിയിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ ഒരു നിരന്തരമായിട്ട് എല്ലാവരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് എങ്ങനെ നമ്മളുടെ മക്കൾക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി പറ്റും പിന്നെ മറ്റ് വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലേക്ക് എങ്ങനെ വിടേണ്ടി വരും ലോകരാജ്യങ്ങളിലേക്ക് പോകാനിതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നല്ല സബ്ജക്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നിരവധി ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് എനിവേ എൻ്റെ രാജ്യം നമ്മുടെ നാട് ഭാരതം ഇന്ത്യ കേരളം നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും കടലിൻ്റെ ചരിത്രത്തിലേക്കും കടന്നു വരുന്നതിനകത്ത് എനിക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷമാണ് ഉള്ളത് കാരണം ജീവൻ്റെ നാമ്പ് കടലിലാണ് ഉണ്ടായത് ഈ സൗരയൂഥത്തിൻ്റെ ജീവനുള്ള ഗ്രഹമാണ് കടലും അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഭൂമിയും ഭൂമിയുടെ എഴുപത്തൊന്ന് ശതമാനം വെള്ളവും ഇരുപത്തൊമ്പത് ശതമാനം കരയുമാണ് ആ എഴുപത്തൊന്ന് ശതമാനം വരുന്ന ക വെള്ളം കടൽ അല്ലെ മഹാസമുദ്രങ്ങൾ കടൽ നദി എസ്റ്റൂറിയ പിന്നെ തടാകങ്ങൾ പിന്നെ കുളങ്ങൾ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് കിടക്കപ്പെടുന്നു നമ്മുടെ കരഭൂമിയുടെ ഏകദേശം മുന്നൂറ് മടങ്ങോളം കൂടുതലുണ്ട് കടല് അതാണ് കടലിനെ കുറിച്ചിട്ട് നമുക്ക് പറയാവുന്ന ലളിതമായിട്ടുള്ള കാര്യം ജീവന് നാം വിട്ടത് കടലിൽ നിന്ന് ആണ് ഭൂമിയിലുള്ള ജീവജാലങ്ങളുടെ എത്രയോ മടങ്ങാണ് അതിനകത്തുള്ളത് ഭൂമിക്ക് ഏകദേശം എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തൊമ്പത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എണ്ണൂറ്റി അൻപത് കിലോമീറ്റർ ആണ് അവിടുത്തെ വലിയ മൗണ്ടൻ ഒക്കെ ഹൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഉയരമുള്ളത് എങ്കിൽ കടലിന് ഏകദേശം നാലായിരം മീറ്ററോളം താഴോട്ട് പോകുന്ന ഡെപ്ത് ഉണ്ട് അങ്ങനെ കടലിനെ കുറിച്ച് വിശേഷിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ കരയെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് കിടക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ നനപ്പിക്കുന്ന ഈ ആവിയെ നമ്മുടെ വെള്ളത്തെ നമ്മുടെ സൂര്യൻ ചൂടാക്കി കൊണ്ടുപോയി ആകാശത്തിൽ നീരാവിയാക്കി അതിനെ വീണ്ടും മഴയാക്കി പെയ്ച്ച് നമ്മളുടെ കുളിർമയെ നമ്മുടെ കൃഷിയെ നമ്മുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളെ നമ്മുടെ കുടിവെള്ളത്തെ തന്ന് നമ്മുടെ വായുവിനെ കൊണ്ടുവന്ന ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ മൂന്ന് എന്താ പറയുന്ന തലച്ചോറ് നമ്മുടെ മനസ്സ് നമ്മുടെ പിന്നെ പിന്നെ എന്താ പിന്നെ ശരീരം മൊത്തത്തിലായിട്ട് എടുക്കപ്പെടാവുന്ന മൂന്ന് ഘടകങ്ങളാണ് ആകാശവും ഭൂമിയും വെള്ളവും അതിനകത്തിലെ ഈ വെള്ളവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കടലുമായിട്ട് മഹാസമുദ്രങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന അത് മനുഷ്യൻ്റെ ചരിത്രം തൊട്ട് ജീവൻ്റെ നാം വിട്ട കാലം തൊട്ടുള്ള ചരിത്രമാണ് ആയിട്ട് വരുന്ന കടലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന ചരിത്രം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പഠനം അതിൻ്റെ ഇൻട്രാക്ഷൻ ഇതിനെയെല്ലാം ചുരുക്കത്തിൽ മാരിറ്റൈം എന്ന് പറയും പക്ഷെ മാരിറ്റൈമിനെ ഒരു വിശാലമായ അർത്ഥത്തിലേക്ക് ഞാൻ എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു മാരിറ്റൈം തലത്തിലേക്ക് പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥി എന്ന നിലയ്ക്ക് ഞാൻ കിടന്ന് കടൽ കരലിനോടിങ്ങനെ ചേർന്ന് കിടക്കുക കരയില്ലെങ്കിൽ എന്ത് കടൽ കടലില്ലെങ്കിൽ എന്ത് കര ആ കരയൊന്നും ആ കടലി
കരയിങ്ങനെ തൻ്റെ വിഷമങ്ങളും ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെന്ന് പറഞ്ഞ് വരുന്ന കടലിനെ കൊണ്ടുവന്ന് മാറോട് ചേർത്ത് നിർത്തുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് അപ്പം ഇത് എല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് പഠിക്കുന്നതാണ് മാരിടൈം എന്ന് എൻ്റെ വിശകലനം ഇത് ഒരു പിന്നെ ഡിക്ഷണറി വിശകലനമോ അല്ലെങ്കിൽ സ്കോളേഴ്സിൻ്റെ മറ്റു തരത്തിലുള്ള വിശകലനമോ അല്ല ഞാൻ പഠിക്കുമ്പോൾ അത്തരത്തിലാണ് അതിനെ എടുക്കപ്പെടുന്നത് അതിലുപരി ഒരു ഇന്ത്യക്കാരൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് ഭാരതീയൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് എൻ്റെ രാജ്യത്തിൻ്റെ ചരിത്രമാണ് എൻ്റെ ആത്മാ എൻ്റെ രാജ്യത്തിൻ്റെ ആത്മാവിനെ തൊടുന്ന വിഷയമാണ് കടലിൻ്റെ കഥ ഞാനതിൽ ലോജിസ്റ്റിക്സിലും സപ്ലൈ ചെയിൻ മാനേജ്മെൻറ്റിലും അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള നാവിഗേഷനിലും അതിൻ്റെ എക്സ്പോർട്ട് ഇമ്പോർട്ടിലും കസ്റ്റംസിലും അതിൻ്റെ ലോയിലും നിൽക്കുന്ന ഒരാളെന്ന നിലയ്ക്ക് ആ വിഷയമായിട്ട് കണക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇവിടെ ഞാൻ കടലിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി നമുക്ക് എല്ലാത്തിലേക്ക് പോകാം അതുമായിട്ട് നമ്മൾ ബന്ധപ്പെടുത്തി നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പോകുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രം നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഹൃഗ്വേദത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഹൃഗ്വേദം തൊട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് പരിശോധിച്ചാൽ സിന്ധു നദീതര സംസ്കാരം നമ്മൾ പരിശോധിച്ചാൽ ഗംഗയുടെയും യമുനയുടെയും ഒക്കെ ചരിത്രം നമ്മൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഗുജറാത്തിലെ ലോത്ത എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് നമ്മൾ പരിശോധിച്ചാൽ ബോംബെയുടെ ഗേറ്റ് വേയുടെ ചരിത്രം ഇന്ത്യയുടെ ഗേറ്റ് വേ എന്ന് പറയുന്ന ബോംബെയുടെ ചരിത്രം നമ്മൾ പരിശോധിച്ചാൽ കോഴിക്കോട് കാലിക്കട്ടിൻ്റെ ചരിത്രം നമ്മൾ പരിശോധിച്ചാൽ എല്ലാം ഇന്ത്യയുടെ ജീവാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്ന ചരിത്രത്തിനകത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അധ്യായം എന്ന് പറയുന്നത് കടലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് നിർഭാഗ്യവശാൽ നമ്മളൊക്കെ സ്കൂൾ ക്ലാസ്സിൽ ഏകദേശം ഒരേ സമയത്താണ് പഠിക്കുന്നതെന്ന് തോന്നുന്നത് ഒരു വർഷത്തെ അങ്ങോട്ടും കണ്ടത് നമ്മൾ പത്താം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിക്കുന്നവരെയും നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ ചരിത്രം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിഷയം നമ്മൾക്കുണ്ടായിരുന്നു എങ്കിലും ഇന്ത്യക്ക് കൈവിട്ടു പോയിട്ടുള്ള ഒരു വലിയ പാർട്ടി വിഷയമായിരുന്നു ഇന്ത്യക്ക് ഏറ്റവും ഭാരതത്തിന് ഏറ്റവും ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മാരിടൈം ചരിത്രം അല്ലെങ്കിൽ എഴുപത്തൊന്ന് ശതമാനം വരുന്ന കടലുമായിട്ട് വരുന്ന ചരിത്രം അല്ലെങ്കിൽ തുറമുഖങ്ങളുടെ ചരിത്രം അല്ലെങ്കിൽ വിദേശാധിപത്യത്തിലെ ചരിത്രം എവിടെയൊക്കെയോ ചില ഏടുകളിൽ നമ്മൾ ഹിസ്റ്ററിക്കാത്തിൽ കുറച്ച് വിദേശാധിപത്യത്തിൻ്റെ ചരിത്രം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൻ്റെ ചരിത്രം നമ്മൾ പഠിച്ചു എന്നുള്ളതിലുപരി യഥാർത്ഥത്തിൽ കടലിൻ്റെ ചരിത്രം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ല അവിടെ നമുക്ക് കടൽ ധാരാളമായിട്ട് മിസ് ചെയ്ത് പോയി നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പിന്നിലേക്കുള്ള ചരിത്രത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ശരിയായിട്ട് ഹൃഗ്വേദം തൊട്ടിങ്ങോട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ഇന്നും അന്നും ലോക സംസ്കാരത്തിൻ്റെ തറവാടെന്ന് പറയുന്നത് നിസ്സംശയം പറയാൻ പറ്റും ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യമാണ് അത് ഇന്ത്യയിലെ പുരാണങ്ങളും ഇന്ത്യയുടെ സംസ്കാരങ്ങളും ഇന്ത്യയെ ലോകരാജ്യങ്ങൾ ഇന്ന് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഇന്ത്യക്കാരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ കൊടുക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ലോകരാജ്യങ്ങളിലെ യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ സഹിതം ഇന്ത്യൻ സംസ്കാരത്തെ പഠിക്കുന്നതിനകത്തിലേക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ ഈ പൈതൃകം വിമാനങ്ങളും ഒക്കെ വലിയ യാത്ര ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പേയും ലോകരാജ്യങ്ങളിൽ എത്തിപ്പെട്ടതിനകത്തിലേക്കുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട വഴി എന്ന് പറയുന്ന കടലാണ് കാരണം ഏഴ് ഭൂഖണ്ഡങ്ങളായിട്ട് ആയിട്ട് ഈ ലോകം കിടക്കുമ്പോൾ അതിനകത്തിലെ ഏഴ് ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിൽ ഇരുപത്തൊമ്പത് ശതമാനം മാത്രം കരഭൂമിയും ബാക്കി വരുന്ന അഞ്ച് മഹാസമുദ്രങ്ങളിൽ കൂടെ ആയിട്ടുള്ള എഴുപത്തൊന്ന് ശതമാനം കടലും ഈ എഴുപത്തൊന്ന് ശതമാനം വരുന്ന കടലിൽ കൂടെയാണ് ഇന്ന് യു എൻ്റെ കീഴിലുള്ള നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റേഴ് രാജ്യങ്ങൾക്കകത്തിൽ ഉൾപ്പെ രാജ്യങ്ങളിൽ നാൽപ്പത്തിനാല് ലാൻലോക്ക്ഡ് കൺട്രീസ് ആയിട്ടുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ പോലും നമുക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ പറ്റുന്നത് കടലിൻ്റെ മാർഗത്തിൽ കൂടെയായിരുന്നു ഒരു പരിധിവരെ എല്ലാവരെയും ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഈ ചരിത്രങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെ എല്ലാം എത്തിപ്പെടുകയും ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യം ഒരു സമ്പന്ന രാജ്യമാണെന്നും എല്ലാവരെയും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു മഹാമനസ്കതയുടെ നാടാണ് എന്നുള്ള കാര്യവും യഥാർത്ഥത്തിൽ ലോകത്തിൻ്റെ മുന്നിലേക്ക് എത്തിച്ചത് അലക്സാണ്ട്രിയയുടെയും റോമിൻ്റെയും ഇബൻ ബത്തൂത്തായുടെയും നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അറബിൻ്റെ രാജ്യത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ ചരിത്രം പഴയ ചരിത്രം നമ്മൾ ഏത് പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അതെല്ലാം കടലുമായി അല്ലെങ്കിൽ വ്യാപാരത്തിൻ്റെ ഒരു കഥയുണ്ടായിരുന്നു അത് അതാണ് കടലിൻ്റെ ഒരു പഴയ ചരിത്രം നിർഭാഗ്യവശാൽ അത് നമ്മൾ സ്കൂൾ ക്ലാ
കേരളത്തിലെ കോഴിക്കോട് കാപ്പാട് എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന സ്ഥലത്ത് അല്ലെ കാപ്പാട് ആയത് കൊണ്ട് ചരിത്രത്തിൽ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതൽ ഓർത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് അപ്പൊ ആ കാപ്പാട് വാസ്കോഡിഗാമ എത്തുന്നത് തൊട്ടിഞ്ഞോട്ട് ഒരു ക്രൂരതയുടെ പോർച്ചുഗീസ് ക്രൂരതയുടെ അതായത് ഞാൻ അടുത്ത സമയത്ത് ആ ബുക്കിന്റെ പേര് ഞാൻ മറന്നുപോയി ഒരു ഷാർജയിൽ ഒരു സുൽത്താന്റെ ബഹുമാന്യ ആദരണീയനായിട്ടുള്ള സുൽത്താന്റെ ആണെന്ന് തോന്നുന്ന ഒരു ബുക്ക് ഞാൻ വായിച്ചപ്പോൾ ഈ മെക്കയിലേക്കൊക്കെ പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരുന്നപ്പെടുന്ന അറബ് നമ്മുടെ പിന്നെ മുസ്ലിം സ്ത്രീകളെയും ബാക്കിയുള്ളവരെയൊക്കെ കൊള്ളയടിക്കുന്നതും ക്രൂരമായിട്ട് അവരോട് കാണിക്കപ്പെടുന്ന ചില ക്രൂരതയുടെ കഥയും നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ കടൽ മൂവാന്തരമാണ് നമ്മളിലേക്ക് വന്നത് നമ്മളുടെ ആൾക്കാർ ഈ പറയുന്ന ഒരു പ്രദേശത്ത് നിന്ന് വേറൊരു പ്രദേശത്തേക്ക് കൊച്ചു കൊച്ചു വള്ളങ്ങളിലും പാട്ട് വള്ളങ്ങളിലും ബോട്ടുകളും കാരണം നമുക്ക് പണ്ട് തൊട്ടേ ഈ ക്രാഫ്റ്റ് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വള്ളങ്ങളും ബോട്ടുകളും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വലിയ പൈതൃകമുള്ള നാടാണ് അങ്ങനത് നമ്മുടെ വിശ്വകർമ്മ സഭയും മറ്റു തരത്തിലുള്ള ഈ മറ്റ് ഓരോ തരത്തിലുള്ള കമ്മ്യൂണിറ്റികൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ടെക്നിക്കൽ നോളജിലൊക്കെ നമ്മളെന്ന് പറയുന്നത് അതുല്യ പ്രതിഭകളാണ് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും അതാണ് നമ്മളുടെ അമ്പലങ്ങളും പള്ളികളും മറ്റുള്ള ഓരോന്നും പരിശോധിച്ചാൽ അതുല്യ പ്രതിഭകളാണ് നമ്മൾ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം റിസോഴ്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രകൃതി തരുന്നത് മാത്രം അല്ല സംസ്കാരം മാത്രം എന്ന് പറയുന്നതല്ല അതിന് പടുത്തുയർത്താൻ കഴിയുന്ന അത്രയ്ക്ക് സ്കിൽഡാണ് ആൾക്കാരെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർ ആ കാലഘട്ടത്തിലാത്തിലും വള്ളങ്ങളും ബോട്ടുകളും ഒക്കെ നമുക്ക് ധാരാളമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ വള്ളങ്ങളിലും ബോട്ടുകളിലും ഒക്കെ ആയിട്ട് ചരക്ക് വ്യാപാരവും യാത്രയിലേക്ക് പോകുന്നുള്ള നമ്മളുടെ എത്രയോ കൊച്ചു കുട്ടികളായിട്ടുള്ളവരുൾപ്പെടെയുള്ളവരെ കടലിൽ വെച്ച് ഉപദ്രവിച്ചിട്ടുള്ളതിൻ്റെ ചരിത്രവും നമ്മുടെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് പിന്നീടുള്ള ചരിത്രങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കുറച്ചേറെ ഏറെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഫ്രഞ്ചുകാർ വരുന്നു ഡച്ചുകാർ വരുന്നു ആയിരത്തി അറുന്നൂറുകളിലേക്ക് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി സ്ഥാപിക്കപ്പെടുന്നു നമ്മളെക്കാൾ നാല് ബ്രിട്ടനേക്കാൾ നാൽ പതിനാലിരട്ടി വലിപ്പമുള്ള രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ പക്ഷെ ആ തുച്ഛമായി വരുന്ന ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഓരോ സ്ഥലത്തും കോളനികൾ സ്ഥാപിച്ചുകൊണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ശരിക്കും അടിമകളാക്കിയിട്ട് നമ്മളുടെ റിസോഴ്സുകൾ ഇവിടുന്ന് കടത്തി കടത്തി കടത്തിക്കൊണ്ട് പോവുകയാണ് അപ്പം ഒരു ഈശ്വര നിമിത്തം എന്ന നിലയ്ക്ക് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത്തരത്തിൻ്റെ ചരിത്രങ്ങളിലേക്ക് എൻ്റെ കണ്ണുകൾ എപ്പോഴോ എത്തിപ്പോയി അല്ലെങ്കിൽ എത്തിപ്പെട്ടു ചരിത്രങ്ങളെ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് ഇത് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ സഹോദരങ്ങളെ എൻ്റെ നാടിൻ്റെ ആത്മാവിനെ വലിച്ചു കീറി എടുത്തുകൊണ്ട് പോകാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ച കടലിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യം എനിക്ക് തോന്നി എൻ്റെ എങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ 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 സഹോദരങ്ങളെ എൻ്റെ സഹോദരിമാരെ എൻ്റെ എനിക്കൊരു ജാതിയിൽ എൻ്റെ ജാതി എന്ന് പറയുന്ന എൻ്റെ മനുഷ്യരാണ് അവരെ കടലിൽ വെച്ചിട്ട് ഉപദ്രവിച്ചതിൻ്റെയും പിന്നീട് അതിന് ശേഷം ഇവിടുത്തെ റിസോഴ്സുകൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് പോകുന്നതിൻ്റെ ചരിത്രങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്ന കാലം വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് തീവ്രതയാണ് അതിതീവ്രത എന്ന് പറയാം എന്ന് നമ്മൾ സംബന്ധിച്ചോളൂ തീഷ്ണമായിട്ട് ഇത് നമുക്ക് പഠിക്കണമെന്നും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിനോട് പറയണം എന്നും എന്നുള്ളൊരു കാര്യം പിന്നെ അതിനകത്തിലേക്കുള്ള ഇറങ്ങുകയായിരുന്നു ലാഭനഷ്ടങ്ങളെക്കാലോ കയ്യിൽ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന വലിയ ജോലിയെക്കാലോ വലിയ ബിസിനസ്സിനേക്കാളോ ഒക്കെ ഉപരി ഇതിനകത്തിലേക്ക് പതുക്കെ 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 ഇറങ്ങുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു അങ്ങനെ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠിച്ച് പഠിച്ച് മുന്നോട്ട് വരുന്ന സമയത്താണ് ഇന്ത്യയുടെ ഈ പറയുന്ന അതായത് ഇന്ത്യ അങ്ങോട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കന്യാകുമാരിയിലോട്ട് അങ്ങോട്ട് പോയി നിന്ന് നോക്കൂ ആ വിവേകാനന്ദ പാറ നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് കെട്ടിപ്പിടിക്കുകയല്ലേ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലും അറബിക്കടലും ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രവും തമ്മിലെ അത് തൊട്ട് അങ്ങ് കാത്തു രക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്ന കാശ്മീർ വരെയും നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കിടക്കപ്പെടുന്ന വിശാലമായ രാജ്യത്ത് പകുതിയോളം സ്ഥലം നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഗുജറാത്ത് തൊട്ട് ഇങ്ങനെ കോസ്റ്റൽ സ്റ്റേറ്റ് ഇങ്ങനെ തഴുകി ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് കിടക്കുകയാണ് നമ്മളെ ഗുജറാത്ത് ബോംബെ ഗോവ കർണാടക കേരള തമിഴ്നാട് ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് വന്ന് ബംഗാളിലേക്ക് നമ്മൾ പോവുകയാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഏത് ഭാഗത്ത് പോയാലും ഇത്രമാത്രം നദികൾ നമ്മളെ
ഈ ഏഴ് ഭൂഖണ്ഡത്തിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റുന്ന ഇന്ത്യയുടെ ആത്മാവും ഇന്ത്യയുടെ ജീവാത്മാവും ഇന്ത്യയെ മുന്നോട്ട് നയിക്കാൻ കഴിയുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സൃഷ്ടി ദൈവം തമ്പുരാൻ ഇവിടെ തന്നപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെയിലുള്ള ആ റിസോഴ്സസിനെ നിർഭാഗ്യവശാൽ നമുക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ കൃത്യമാറിയിട്ട് കഴിയാതെ പോയി ഈ റിസോഴ്സുകളുടെ നട്ടം ഈ റിസോഴ്സുകളുടെ പിന്നെ എന്താ പറയുക മഹാസമുദ്രം കണ്ട വിദേശ ശക്തികൾ ആ മഹാസമുദ്രത്തിൻ്റെ പാതയിലൂടെ തന്നെ ഇവിടെ വന്നിട്ട് നമ്മുടെ റിസോഴ്സുകളെ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുന്നു പോയി ഇതിന് ശേഷം ഒരു നാൽപ്പത്തിയേഴാകുമ്പോൾ തീവ്രമായിട്ടുള്ള നമ്മളുടെ അതായത് സമരമുറകളുടെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന മാതിരി സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയപ്പോഴും ചെയ്ത കാര്യം നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യം ഇവിടെ വെട്ടി അതായത് വേർതിരിച്ചു കൊണ്ട് പോകുക എന്നുള്ള തരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ പരസ്പരം വെട്ടാനുള്ള ജാതിയുടെയും മതത്തിൻ്റെയും വർഗീയതയും അല്ലെങ്കിൽ വിഘടിപ്പിച്ച് ഫലിപ്പിച്ചു കൊണ്ട് പോകുന്നതിൻ്റെ വിത്തുകൾ മാത്രമാണ് ഇട്ടതെന്നാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് പക്ഷേ അതല്ലായിരുന്നു അതല്ലായിരുന്നു എന്നല്ല അത് മാത്രമായിരുന്നില്ല അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഇന്ത്യ ലോകരാജ്യത്തിലേക്കുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ശക്തിയാകാൻ കഴിവുള്ള മാരിടൈമിൻ്റെ വിവിധ തലങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള അവസരങ്ങൾ ആദ്യ തൊട്ട് തന്നെ കെട്ടിയടക്കുകയും പോകുന്ന സമയത്ത് ചെയ്യപ്പെട്ടത് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന അവർക്കാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഫോർട്ടുകളും പോർട്ടുകളും നിർമ്മിച്ചു റെയിൽവേ കണക്ടിവിറ്റി ഉണ്ടാക്കി കാർഗോ കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി ഇത് അല്ലാതെ അതിൻ്റെ നോഹവും അതിൻ്റെ വഴികൾ അത് ഫ്യൂച്ചറിൽ ഉണ്ടാക്കപ്പെടാവുന്ന ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഇത് നമ്മുടെ നാടിന് തരാതാണ് പോയത് ഉള്ളത് ചവിട്ടി ഒടിക്കാനും ചവിട്ടി തേക്കാനും ആണ് മാറി അപ്പം അവിടെ ഞാൻ ഇന്ത്യക്കാരനാണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എൻ്റെ കയ്യിൽ കിട്ടുന്ന പണത്തിൻ്റെ കിലുക്കമല്ല എനിക്ക് ആവശ്യം എൻ്റെ നാടിന് നഷ്ടപ്പെട്ട എൻ്റെ പിതാമഹന്മാരും എൻ്റെ സഹോദരങ്ങളും സഹോദരികളെയും ആക്ഷേപിക്കപ്പെട്ട എൻ്റെ നാടിൻ്റെ റിസോഴ്സുകൾ ഊറ്റിക്കൊണ്ട് പോയിട്ടുള്ള അതിനെ തിരിച്ചു എൻ്റെ നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഞാനൊരു ഇന്ത്യക്കാരൻ്റെ നിലയ്ക്ക് എൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം അത്ര മനസ്സിലായി അപ്പോൾ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് പഠിക്കുവാൻ ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ കിട്ടിയ ഒരു അവസരമാണ് എൻ്റെ ഗൾഫ് ജീവിതം എൻ്റെ പെറ്റമ്മയാണ് എൻ്റെ കേരള എൻ്റെ ഇന്ത്യ എൻ്റെ വളർത്തമ്മയാണ് എൻ്റെ ദുബൈ എൻ്റെ യു എ പറഞ്ഞു എൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസവും എല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇവിടുന്ന് അല്ല വിദ്യാഭ്യാസം കഴിഞ്ഞൊരു ജോലി അന്വേഷിച്ച് വിദേശത്ത് ചെന്ന അതായത് ദുബൈ ചെന്നപ്പോൾ എൻ്റെ വളർത്തമ്മയായിട്ടുള്ള യു എ ഈ അമ്മ എന്നെ ഇവിടെ ജനിപ്പിച്ചു എനിക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം തന്നു എനിക്ക് വേണ്ട സംരക്ഷണം തന്നു ഇന്ന് ഞാൻ ലോകത്തിൻ്റെ ഏത് ഭാഗത്ത് ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഭയങ്കര റിച്ചാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും ആരും ചോദിച്ചാലും ഞാൻ പറയും ഐ ആം ദ റിച്ചസ്റ്റ് പേഴ്സൺ ഇൻ ദ വേൾഡ് കാരണം ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സഹോദരി സഹോദരന്മാരുള്ളവരുടെ പിന്നെ ആളാണ് ഞാൻ എൻ്റെ രാജ്യം എൻ്റെ ഇന്ത്യയിലാണെന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സഹോദരി സഹോദരന്മാരുള്ളത് എനിക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ആ സഹോദരി സഹോദരന്മാരുള്ള രാജ്യത്തിൻ്റെ ഉടമയായിട്ടുള്ള എന്നെ വളർത്തിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി സഹായിച്ച ഒരു സ്ഥലമാണ് ദുബൈ ദുബായിൽ വെച്ചാണ് ഞാൻ മാരിറ്റൈ സെക്ടറിൻ്റെ തലങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ അവസരം കിട്ടുന്നത് അവിടെ നിന്ന് ഞാൻ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് മനസ്സിലാക്കി മനസ്സിലാക്കിയാണ് അപ്പോഴാണ് ദുബൈ പോലുള്ള ഒരു ചെറിയ സ്ഥലം അതായത് നമ്മുടെ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആലപ്പുഴ ജില്ലയോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കൊച്ചു ജില്ല മാതിരിയുള്ള ഒരു സ്ഥലം കൊച്ചു ചെറുതോ വലുതോ ഒരു ജില്ല അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ചെറിയ ജില്ല മാതിരിയുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് ഞാൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് തൊണ്ണൂറ്റാറ് കാലഘട്ടം തൊണ്ണൂറ്റാറിലാണ് അവിടെ എത്തുന്നത് അവിടെ ഡെസേർട്ട് മാറി കുറച്ചുകൂടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഈ പറയുന്ന ഡെസേർട്ട് മരുഭൂമി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലാത്ത നമ്മൾ പണ്ട് സഹാറ മരുഭൂമി പീഠ സഹാറ മരുഭൂമി എന്നൊക്കെ പറ്റുന്നത് നമ്മൾ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനത്തെ ഒരു മരുഭൂമിയായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രദേശം ഇത്തരത്തിലേക്ക് കൺവെർട്ട് ചെയ്ത് ഒരു ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഹബ്ബാക്കുന്നതിനകത്തിലേക്ക് പ്രധാന ഘടകം അവിടുത്തെ രണ്ട് പോർട്ടുകളായിരുന്നു പോർട്ട് റാഷീദും പോർട്ട് ജബലാലിയും അപ്പം ഈ രണ്ട് പോർട്ടുകൾ ഇങ്ങനെ മാറ്റിയെടുക്കുന്ന സമയത്ത് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കാര്യങ്ങൾക്കകത്തിലേക്ക് അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ട് എത്തപ്പെട്ട ഞാൻ ആ മേഖലയിലേക്ക് വരുന്നത്
എൻ വി ഒ സി സി കസ്റ്റംസ് ട്രേഡേഴ്സ് ഇൻഡസ്ട്രി ലോജിസ്റ്റിക്കൽ പാർക്കുകൾ സപ്ലൈ ചെയിൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഫേമുകൾ കസ്റ്റംസ് ഫേമുകൾ മറൈൻ ഇൻഷുറൻസ് ഫേമുകൾ ലോഡിങ് ആൻഡ് ലോഡിങ് ഫേമുകൾ ട്രാൻസ്പോർട്ട് കമ്പനികൾ സർവേ കമ്പനികൾ ഇങ്ങനെ നിരവധി നിരവധി ഓർഗനൈസേഷനിലാണ് അപ്പം ഞാൻ ഈ നയൻറ്റി സിക്സിനകത്ത് നയൻറ്റി സെവനിലേക്ക് ചെന്ന് ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയിലേക്ക് ഇൻഡസ്ട്രി വരുന്നതിന് ചെറുത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ പിന്നീട് ഞാൻ പറയാം ഇൻഡസ്ട്രിയിലേക്ക് വന്ന് ഓരോ ദിവസം കഴിയുമ്പോഴും അന്ന് ഇന്നത്തെ കൂട്ട് സയൻസും ടെക്നോളജിയും ഒന്നും ഇത്രമാത്രം ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഫിസിക്കലി ഓരോ സ്ഥലത്തും പോകാൻ വേണ്ടി പറ്റി അതായത് ഇന്ന് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കമ്പനി എന്ന് പറയുന്ന മേഴ്സ്കിനാത്തിലും അല്ലെങ്കിൽ മേഴ്സ് ഡാനിഷ് കമ്പനി ആയിട്ടുള്ള മേഴ്സ്കെ എം എസ് സി മെഡിറ്ററേറിയ ഷിപ്പ് കമ്പനി സി എം എ സി ജി എം ലോറൽ നാവിഗേഷൻ കമ്പനി അത് ഇപ്പം ഇൻസ്കേപ്പ് അതുപോലെ വിവിധ തരത്തിലുള്ള ഷിപ്പിംഗ് കമ്പനി ലൈനുകളുണ്ട് ഡൽമാസ് മിഡാസ് ഹപ്പഗ്ലോട്ട് ഐ ആർ എസ് യു അവരുടെ കമ്പനി ആയിട്ടുള്ള ഒയാസിസ് പൈനിയർ സ്റ്റാർ ദ സ്റ്റാർ പിന്നെ ഫ്ലൈറ്റ് വർക്ക്സ് ഇങ്ങനെ നിരവധി നിരവധി ഷിപ്പിംഗ് കമ്പനികൾ ഫ്ലൈറ്റ് ഫോർവേഡിംഗ് കമ്പനികൾ എൻ വി ഒ സി സി കമ്പനികൾ നോൺ ബസ് ലോർ കാർഗോ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് കമ്പനീസാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ട്രാൻസ്പോർട്ട് കമ്പനികൾ ഇങ്ങനെയുള്ള നിരവധി കമ്പനികളിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയുള്ള അവസരം കിട്ടി ഈ നിരവധി കമ്പനികളിലേക്ക് ഞാൻ പോയി കാണുമ്പോഴാണ് എത്ര വലുതാണ് ഈ ഷിപ്പിംഗ് കമ്പനികൾ എന്തുമാത്രം ആൾക്കാർ അവിടെ ജോലി ചെയ്യപ്പെടുന്ന അവിടെ ഈ പറയുന്ന ജോലി ചെയ്യപ്പെടുന്നതിനകത്തിലേക്ക് അവർക്ക് കിട്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ഫെസിലിറ്റീസ് പലരുമായിട്ട് സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ ആവുമല്ലോ ആ കമ്പനികളിലൊക്കെ പോകുന്നു അവരൊക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെങ്ങൾ ഉണ്ടാവും സുഹൃത്തുക്കൾ അവർക്ക് കിട്ടപ്പെടുന്ന ഫെസിലിറ്റീസും പോർട്ടിൽ നടക്കപ്പെടുന്ന ഓപ്പറേഷൻസ് ഈ നടക്കുന്നത് കസ്റ്റംസിൽ നടക്കപ്പെടുന്നത് ഇതെല്ലാം ഫിസിക്കലി അങ്ങ് കാണുക ഇത് കണ്ടപ്പോൾ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു വല്ലാത്ത ത്വരയാണ് ഇത്ര മഹത്താണ് ഈ മേഖല ഇല്ലേ അപ്പോൾ ഓരോ ദിവസം ഞാൻ അവിടെ എത്തിപ്പെടുമ്പോൾ ആദ്യം ഈ കണ്ടെയ്നറോ ഷിപ്പോ പോർട്ടോ ഒന്നും തന്നെ കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പം അവിടെ എത്തിച്ചെന്ന് ഈ മേഖലയിൽ ചെല്ലുമ്പോഴാണ് എത്ര വലിയൊരു മായാ ലോകമാണ് എത്ര മഹത്തായിരുന്നു ഈ ഓഷ്യൻസ് ഓഫ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉള്ള ഒരു മേഖലയാണല്ലോ എന്നുള്ള കാര്യത്തെ കുറിച്ച് ഇതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പം അത് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ കുറച്ച് കുറച്ച് അവസരങ്ങൾ കിട്ടിയപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയ വിദ്യാഭ്യാസമെല്ലാം തിരിച്ചു പിടിക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചു വീണ്ടും പഠിക്കാൻ ചേർന്നു ബ്രിട്ടീഷ് കൗൺസിലേറ്റിൽ പോയിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് പഠി ഇപ്പോഴും എൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് ഒന്നും അത്ര നല്ലതല്ല ഞാൻ നാട്ടിൻ പുറത്ത് സാധാരണ സ്കൂളിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളതാണ് എബ്രഹാലിംഗൻ വാസ് ദ ഫേമസ് പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് യു എസ് എ ഹു പുട്ട് ആൻഡ് എൻഡ് ടു സ്ലേവറി ഇൻ അമേരിക്ക എന്നുള്ള തരത്തിൽ മലയാളത്തിൽ എഴുതി പഠിച്ച് പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇരുപത്തിനാല് മാർക്ക് മേടിച്ചിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് ജയിച്ചിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് എസ് എൽ സി എനിക്ക് എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്കിൽ പോലും അങ്ങനെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് അന്നും നല്ല കട്ടും പുട്ടും ഷട്ടും ഒക്കെ പറയുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് ആണ് ഇന്നും അതാണ് എങ്കിൽ പോലും ബ്രിട്ടീഷ് കൗൺസിലേറ്റിൽ പോയിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് പഠിച്ചു പ്രൈവറ്റായിട്ട് അന്നവിടെ പിന്നെ എം കോം ചേരാൻ പറ്റി അത് പഠിച്ചു അപ്പോൾ ഒരു സ്ഥലത്തു നിന്ന് അപ്പോൾ ഞാൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി മറ സൈഡ് കൂടെ ഇവിടെ ഇന്ന് ഞാൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എന്താണ് എന്ന് പഠിച്ചാൽ മറു സൈഡിൽ ഞാൻ പോയിട്ട് ഷിപ്പിംഗ് കമ്പനിയുടെ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കും പറ മനസ്സിലായി ഒരു സൈഡിൽ കസ്റ്റമർ സർവീസ് പഠിച്ചാൽ അപ്പുറത്ത് ഞാൻ നോക്കും ഇതെങ്ങനെയാണ് ഈ കസ്റ്റമർ സർവീസ് അപ്പോൾ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ കസ്റ്റമർ സർവീസ് എന്നുള്ള വാക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ ആ കസ്റ്റമർ സർവീസ് അതിനകത്ത് നോക്കി കണ്ട് പഠിക്കാൻ അതുകൊണ്ട് പഠിക്കും ഒരു കണ്ടെയ്നറിൻ്റെ ഓർഡർ വരുമ്പോൾ ഞാൻ പോയിട്ട് കണ്ടെയ്നർ എന്താണെന്നുള്ള കാര്യത്തിനകത്തിലേക്ക് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കും പറ മനസ്സിലായി കണ്ടെയ്നറിനകത്തിലേക്ക് മറിയുന്ന സമയത്ത് കണ്ടെയ്നർ മറിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് ആ സിറ്റുവേഷനെ മാനേജ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പഠിക്കും അങ്ങനെ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞ വന്നു വന്ന് വന്നുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഷിപ്പിംഗ് കമ്പനികളുടെ ചരിത്രങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പൊ ഷിപ്പിംഗ് കമ്പനികളുടെ ചരിത്രം എങ്ങനെ മേഴ്സ്ക്ക് ഉന്നതിയിലേക്ക് വന്നു എങ്ങനെ മേഴ്സ്ക്ക് ലോകത്തിലെ നമ്പർ വൺ കമ്പനിയായി എങ്ങനെ കണ്ടെയ്നറുകളുടെ ചരിത്രം മാൽക്കോള മക്ലിൻ ആയിരത്തി തൊള
ആരും പറഞ്ഞു തരാനില്ല സഹായിക്കാനില്ല എങ്കിൽ പോലും കിട്ടാവുന്ന റിസോഴ്സുകളൊക്കെ വെച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ത്യൻ മാരിടൈൻ ചരിത്രത്തിനകത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി ഇന്ത്യൻ മാരിടൈൻ ചരിത്രത്തിനകത്തിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് സങ്കടമാണോ ആവേശമാണോ വൈരാഗ്യമാണോ എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് ഉണ്ടായെന്നുള്ള കാര്യം എനിക്കറിയത്തില്ല ഇപ്പോഴും എനിക്കത് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്നില്ല പ്രണാൻസിന കാരണം എനിക്ക് അതിനകത്തിലെ ഈ പോർച്ചുഗീസുകാർ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് തൊട്ടുള്ള ചരിത്രങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് എടുത്തു വെച്ച് അങ്ങോട്ട് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഓക്കെ ഈ കടൽ കാർഗോ കടത്തിക്കൊണ്ട് പോകുന്നതിൻ്റെ രീതികൾ ഈ പറയുന്ന ക്രൂരതയുടെ രീതികൾ ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം നഷ്ടപ്പെടുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൻ്റെ ചരിത്രം ഇന്ത്യ അതിനു മുമ്പേ ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം നഷ്ടപ്പെടുന്നതിൻ്റെ ചരിത്രം സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുന്നതിൻ്റെ ചരിത്രം മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ ഇടയിൽ ആ പറയുന്ന നെഞ്ചുകൂടിലേക്ക് തോക്കുകൾ വെടിയുണ്ട പോയതിനകത്തിലേക്കുമുള്ളതും പിന്നിലെ ഒരു 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 അധിനിവേശത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൻ്റെ ബാക്കി പത്രമാണല്ലോ എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നപ്പോൾ ഇത് തിരിച്ചു പിടിക്കണം എന്നുള്ളൊരു വല്ലാത്ത അഭിനിവേശം പറഞ്ഞ എൻ്റെ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ വേണ്ടി എനിക്ക് പട്ടാളത്തിൽ ചേരാൻ പറ്റിയില്ല പറഞ്ഞ മനസ്സിലായി എനിക്ക് മറ്റ് തരത്തിലൊക്കെ നേവിയിലോ എയർഫോഴ്സിലോ ബാക്കിയുള്ളതിനകത്തിലൊന്നും ചേരാൻ എനിക്ക് പറ്റിയില്ല പക്ഷെ ഒരു സാധാരണ ഗ്രാമീണനായിട്ടുള്ള എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും എന്നുള്ള കാര്യം വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് എൻ്റെ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു കാര്യം ഈ മേഖലയ്ക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണെന്നൊരു തോന്നൽ വന്നു അങ്ങനെയാണ് സത്യസന്ധമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഒന്നും ഒരു പ്രീ പ്ലാൻഡ് അല്ല പറഞ്ഞ മനസ്സിലായി ഒരു നദി മാതിരി എങ്ങനെയോ ഒഴുകി ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പോകുന്നു എന്നുള്ളതിലുപരി ഇതിനകത്ത് എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് അവകാശപ്പെടാൻ എനിക്കൊന്നുമില്ല അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ട് ഇങ്ങനെ വന്നു എത്തിച്ചേർന്നു എന്നുള്ളതാണ് കാരണം നാട്ടും പുറത്തെ ആലപ്പുഴ ജില്ല നൂറനാട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലത്തെ ഒരു നാട്ടും പുറത്തെ ഒരു സാധാരണ കൃഷിക്കാരൻ ഒരു സാധാരണ വീട്ടമ്മ നാണുവിൻ്റെയും സരോജിനിയുടെയും ഏറ്റവും ഇളയ മകനായിട്ടാണ് വിശ്വനാഥൻ അല്ല വിശ്വൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ജനിക്കുന്നത് അതിൽ നിന്നും ഈ ദാരിദ്ര്യത്തിൽ നിന്ന് കട കര കയറാൻ ഒരു ജോലി കിട്ടാൻ നിരന്തരമായിട്ടുള്ള പരിശ്രമത്തിൻ്റെ ഭാഗ ഭാഗമായിട്ട് ഒരു മഹാമനുഷ്യനായിട്ടുള്ള എൻ്റെ നാട്ടിലെ ഒരാൾ എന്നെ വിദേശത്ത് എത്തിച്ചാണ് മൈക്കിൾ ജോർജ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ദൈവമാണ് എൻ്റെ അദ്ദേഹം വിദേശത്ത് തന്നെ എത്തിക്കുകയും ആ വിദേശ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇതിലേക്ക് എത്തിപ്പെടുകയും അതിൽ നിന്നും ഞാൻ ഈ ക പറയുന്ന കടലിൻ്റെ കഥയിലേക്ക് വരികയും കടലിലേക്ക് വരികയും നിങ്ങളെ ആരെ കണ്ടാലും ഉപദ്രവിക്കുന്ന തരത്തിൽ കടലിൻ്റെയും മാരിടൈം സെക്ടേഴ്സിൻ്റെയും മൾട്ടി മോഡൽ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ്റെയും ബ്ലൂ എക്കോണമിയുടെയും ഇന്ത്യ രണ്ടായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴിലേക്ക് ഇന്ത്യ ഒരു ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രിയായി മാറും അത് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഗവൺമെൻറ്റുകളുടെയും നമ്മളുടെ സ്കോളേഴ്സിൻ്റെയും പൊളിറ്റീഷ്യൻസിൻ്റെയും സോഷ്യൽ വർക്കേഴ്സിൻ്റെയും എല്ലാവരുടെയും ആഗ്രഹം നിങ്ങൾ എടുക്കൽ വന്ന് സംസാരിക്കുന്ന ഒരു വാചാലനായിട്ടുള്ള നാണുവായി മാറിയത് ഇങ്ങനെയാ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഈ അപ്പോൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നാണുവിൽ നിന്ന് നമുക്കറിയാനുള്ളൂ ഇതൊരു ഇൻട്രൊഡക്ടറി എപ്പിസോഡായിട്ടാണ് ഞാനിത് കണക്കാക്കുന്നത് കാരണം നാണു നമുക്കറിയാം സംസാരിച്ച് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ കാട് കയറി സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ഇത് നാണു അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു ചെറിയ ഒരു അംശം മാത്രമേ നമുക്ക് പകർന്നു തന്നിട്ടുള്ളൂ നമുക്ക് വരും എപ്പിസോഡുകളിൽ കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങൾ നാണുവിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം എൻ്റെ ജനതയോട് എൻ്റെ സഹോദരങ്ങളോട് എൻ്റെ മക്കളോട് എൻ്റെ അമ്മമാരോട് അധ്യാപകരോട് പൊളിറ്റീഷ്യനോട് സമൂഹത്തോട് ഒന്നിച്ചെനിക്ക് പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യം നമ്മളെല്ലാവരും അനേകം നദികളും പുഴകളും കരയും ആകാശവും കടലും എല്ലാം കൂടെ ചേർന്നാൽ മാത്രമേ ഒരു നല്ല മാരിഠയും ആകത്തുള്ളൂ അതിനകത്തിലെ ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്ത ഘടകങ്ങളാണ് നാം ഓരോരുത്തരും പ്രകൃതി നമുക്ക് നമ്മുടെ നാടിന് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയ്ക്ക് നമ്മുടെ ഭാരതത്തിന് ഇതിന് എല്ലാ വിഭവങ്ങളും തന്നിട്ടുണ്ട് ആ വിഭവങ്ങൾ നമുക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്താനും ഒപ്പം നമ്മുടെ ലോകത്തിന് മൊത്തം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ജി ട്വൻറ്റിയിലൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലേ വസുദൈവ കുടുംബം ഒറ്റ ലോകം ഒരു ജനത എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ അതിലേക്കൊക്കെ നമുക്ക് എത്തിക്കാനും നമ്മൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഒരു സുസ്ഥിര വികസനത്തിന് എന്നുവെച്ചാൽ ഭൂമിയോട് പ്രപഞ്
നിങ്ങൾക്ക് അപ്രാപ്യമായ ഒരു മേഖലയാണ് അല്ലെങ്കിൽ വലിയ കടലും വലിയ കപ്പലും വലിയ പിന്നെ എന്താ ഫിഷർമാൻ കമ്മ്യൂണിറ്റിയും അതല്ലെന്നുള്ളതെങ്കിൽ അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇന്ന് വരെയും മനസ്സിലാക്കിയതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിയത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതായത് ഈ മഹാസമുദ്രവും വലിയ കടലും വലിയ കപ്പലും വലിയ ഷിപ്പിംഗ് മേഖലകളും കോസ്റ്റ് ഗാർഡും നേവിയും അല്ലെങ്കിൽ വലിയ ഷിപ്പ് റിപ്പയറിങ്ങും ഷിപ്പ് ബിൽഡിങ്ങും ഒന്നും കണ്ട് നിങ്ങൾ പേടിച്ചു നിൽക്കേണ്ട ഒരു മേഖലയല്ല മാരിട്ട് ഏറ്റവും സാധാരണക്കാരോട്ട് നിങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ഉന്നതരായിട്ട് പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് തൊഴിൽ മേഖലയിലും ബിസിനസ് മേഖലയിലും നിയമ മേഖലയിലും ലോ സൂര്യചന്ദ്രൻ ഉദിക്കപ്പെടുന്ന എല്ലാ പ്രദേശത്തും എത്തിപ്പെടാൻ പറ്റുന്നതുമായ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് പേരെ സഹായിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഈ ഭൂമിയെ നമുക്ക് അതായത് അമ്മയ്ക്ക് നോവാതെ അമ്മയുടെ മാറിടത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് വിഭവങ്ങൾ ശേഖരിച്ച് സുസ്ഥിരമായിട്ട് വളരാൻ പറ്റുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന മേഖല ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ പറ്റുന്ന മേഖലയാണ് കടലും മാരിടൈം സെക്ടറും അതിലേക്ക് നമുക്ക് പതുക്കെ പതുക്കെ ഇറങ്ങിച്ചെല്ലാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ശ്രമിക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ചെറിയ എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിനകത്തിൽ പോലും എനിക്ക് പറഞ്ഞു തീർക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഉപയോഗപ്പെട്ട കടുമണിയുടെ ആയിരത്തിൽ ലക്ഷത്തിൽ കോടിയുടെ ഒരു ഭാഗം മാത്രമേ നമ്മൾ എത്തിയിട്ടുള്ളൂ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇതിനകത്തേക്ക് വന്ന് ഈ റിസോഴ്സസുകൾക്ക് കോരിയെടുക്കാനും അത് ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനും ഒക്കെ വരണം കാരണം ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ ജീവിതം കുറച്ച് നാൾ ആണ് കിട്ടുന്നത് ഈ റിലേ നമ്മൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ട് പോകാൻ വേണ്ടിയാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നിങ്ങളത് ഏറ്റെടുത്ത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം മനസ്സിലാക്കണം ഇത് നിങ്ങളുടെ സബ്ജക്റ്റാണ് നമ്മുടെ സബ്ജക്റ്റാണ് നാടിൻ്റെ സബ്ജക്റ്റാണ് നമ്മുടെ ഭാരതത്തിൻ്റെ സബ്ജക്റ്റാണ് ഇന്ത്യയുടെ സബ്ജക്റ്റാണ് നമുക്ക് അതിനെ ഒരുമയോട് ചേർന്ന് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കാം അങ്ങനെ നിങ്ങളെല്ലാവരും വരുമെന്ന പ്രതീക്ഷയോടു കൂടി തൽക്കാലം അജയ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വർത്തമാനം നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ഒരു അപ്രതീക്ഷിത വർത്തമാനമാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നിർത്താം തീർച്ചയായിട്ടും അജയ് എനിക്ക് ഇപ്പോൾ എനിക്കൊരുപാട് പറയാനുണ്ട് പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പതുക്കെ പതുക്കേതായിട്ട് നമുക്ക് പറയാം ഈ മാരി ടൈം സബ്ജക്ട് ചെറിയ കാര്യമല്ല ഒരുപാട് വിശേഷങ്ങൾ നമുക്ക് അടുത്ത എപ്പിസോഡുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ വരും എപ്പിസോഡുകൾ നമുക്ക് കാണാം അതുവരെ എല്ലാവർക്കും നന്